হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু বুজাই এন্টারটেইনমেন্ট আমি সাখাবাত জানি আজ আপনাদের সাথে আর এখন আমি কথা বলবো মিশন ইম্পসিবল ডেড রেকর্ডিং পার্ট 1 নিয়ে যেটি বিশ্বব্যাপী মুক্তি পেয়েছে 12 জুলাই মিশন ইম্পসিবল ফ্র্যাঞ্চাইজের এই সপ্তম সিনেমাটির পরিচালনায় ছিলেন ক্রিস্টোফার ম্যাকুয়ারি যিনি এই ফ্র্যাঞ্চাইজের আগের দুটি সিনেমারও পরিচালক ছিলেন স্পাই অ্যাকশন থ্রিলার জনার এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন টম ক্রুজ হেইলি অ্যাটওয়েল উইং গ্রেমস সাইমন পেগ রেবেকা ফার্গুসন ভেনেসা কারবি পম ক্লেমেন্টিফ ইসাই মোরালেস সহ আরো অনেকে সিনেমায় আমরা দেখতে পাই দা এনটিটি নামের এক এআই ওয়েপন এক দুর্গম গোপন জায়গা मुमेंट कि दारूण सिनेमैटिक एक्सपिरियन्स उपहार दिए सारा जीवन मन थे मिशन इम्पसिबल इज वन अफ दोज रेयर फ्रांचाइजेस दैट डज नट हाव अ सींगल बैड मुवि আপনার হয়তো কোনোটা একটু বেশি ভালো লাগবে কোনোটা একটু কম ভালো লাগবে বাট ভালো লাগবে না বোরিং লাগবে এরকম একটা সিনেমা এই ফ্র্যাঞ্চাইজের মধ্যে নাই যদি আপনি একটা পিওর সিনেমা লাভার বা অ্যাকশন লাভার হয়ে থাকেন এই সিরিজের কোনো সিনেমায় আপনার খারাপ লাগার কথা না সো এই সিনেমাটা যদি বাকি সিনেমাগুলোর সাথে তুলনা আমি করতে যাই তাহলে আমার কাছে যে জিনিসটা মনে হয়েছে যে পরিচালক ক্রিস্টোফার ম্যাকুয়ারি অন্য অন্য যেসব সিনেমা আছে এর আগের সব কটা সিনেমাকে কাইন্ড অফ কিছু কিছু এলিমেন্টকে তিনি ট্রিবিউট দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বা কিছু কিছু এলিমেন্টস তিনি এই সিনেমায় রাখার চেষ্টা করেছেন আগের সিনেমাগুলোর ফর এক্সাম্পল এই ফ্র্যাঞ্চাইজের প্রথম যে সিনেমাটা ছিল নাইনটিন এর সেই সিনেমায় অ্যাকশনের চাইতে পরিচালকের ফোকাসটা ছিল কিভাবে একটু টেনশন বিল্ড আপ করা যায় একটা সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার ট্রিটমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা ছিল সেই জিনিসটা এই সিনেমা আপনি টের পাবেন আপনার সবসময় একটা নার্ভের মধ্যে চাপ কাজ করবে যে ইথান হান্ট হয়তো তার খুব কাছের কাউকে হারাতে চলেছেন এরকম একটা ব্যাপার আপনি সারাক্ষণ ফিল করতে থাকবেন খুব ভয় ভয় বা একটা মেলানকলিক একটা সিচুয়েশন আপনি ফিল করতে থাকবেন এই একটা ব্যাপার ছিল তারপর প্রথম পর্বে যে একটা আইকনিক ট্রেন সিকোয়েন্স ছিল এখানেও সেরকম একটা ট্রেন সিকোয়েন্স রাখা হয়েছে সেটার চাইতেও আরও অনেক বেশি দুর্দান্ত বাট ওইটার সাথে একটা সিমিলারিটি আপনি পাবেন তারপর পার্ট ফোরে গোস্ট প্রোটোকলে একটা ডেজার্টে ডেজার্ট স্টর্মের একটা সিকোয়েন্স ছিল এখানেও একটা ডেজার্টের স্টর্ম একটা সিকোয়েন্স আছে এরপর অন্য অন্য যেসব আইকনিক ব্যাপার থাকে মিশন ইম্পসিবল ফ্র্যাঞ্চাইজে যে মাস্কের ব্যবহার সেটাও এখানে দারুণভাবে খুবই স্মার্টলি ইউটিলাইজ করা হয়েছে তারপরে ইথান হান্টের সেই আইকনিক দৌড় সেটাও এখানে আপনি পাবেন ডেথ ডিফাইং স্টান্স তো অফ কোর্স আছে অলরেডি সেগুলোর গ্লিমস অনলাইন আছে আপনারা যারা সিনেমা দেখেনও নাই তারাও এগুলো সম্পর্কে জানেন বাট সিনেমার মধ্যে বড় পর্দায় ওই জিনিসগুলো দেখার মজা আসলেই অন্যরকম এই ক্লিপসগুলো হাত তো আপনি অনেকবার দেখেছেন যে ক্লিপ থেকে লাফিয়ে পড়ার ব্যাপারগুলো বাট ট্রাস্ট মি সিনেমা হলের মধ্যে সিনেমার মধ্যে এই দৃশ্য দেখা এটা আসলে যারা দেখেছেন তারাই বুঝতে পারবেন এই দৃশ্যগুলোর ইম্প্যাক্ট কতখানি যেহেতু একটা ক্লোজিংয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সিনেমাটা এই ফ্র্যাঞ্চাইজটা সেহেতু একটা দুঃখ দুঃখ একটা ফিলিংও আসবে এই সিনেমা থেকে যে হয়তো শেষ হয়ে যাচ্ছে সব কিছু শেষের দিকে চলে যাচ্ছে সো এই একটা ব্যাপার কাজ করবে বাট ওভারঅল সিনেমাটা খুবই উপভোগ্য একবার দেখতে শুরু করলে আপনি চোখ সরাতে পারবেনই না এখন মিশন ইম্পসিবল নিয়ে কথা বলতে গেলে সবার আগে আসলে টম ক্রুজকে নিয়ে বলতেই হয় দেখেন ফিল্ম ইজ আ ডিরেক্টরস মিডিয়া এটা পৃথিবীর প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রি ফ্রির ক্ষেত্রেই সত্য আপনি একটা ভালো সিনেমা দেখেন একটা খারাপ সিনেমা দেখেন দ্যার উইল অলওয়েজ বি আর ডিরেক্টর হু ইজ অন দ্য ড্রাইভিং সিট যিনি পুরো ব্যাপারটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বাট স্ট্রেঞ্জলি টম ক্রুজের মুভিগুলো যখন দেখা হয় স্পেশালি লাস্ট কয়েক বছর ধরে তার যে সিনেমাগুলো দেখছি সেগুলো দেখার সময় অ্যাটলিস্ট আমার এরকম ফিল হয় যে টম ক্রুজ হিমসেলফ ইজ অন দ্য ড্রাইভিং সিট তিনিই হয়তো ব্যাপারগুলোকে ইনফ্লুয়েন্স করছেন এরকম একটা ফিলিং তিনি তার সিনেমায় দিতে পারেন হি ইজ দ্য লাস্ট সুপারস্টার অফ হলিউড আমার বিশ্বাস এটা যে ট্রু স্টারডম যাকে বলে সেটা তারপরে ধারণ করার মতো না সেই সিচুয়েশন আছে না আমার মনে হয় এরকম কোনো আইকনিক স্টার আর আসবে পৃথিবীতে হি ইজ দ্য লাস্ট ম্যান স্ট্যান্ডিং তার মতো করে কেউ ভাবতেও হয়তো পারবে না তার মতো এরকম ক্যারিসম্যাটিক প্রেজেন্সও হয়তো আর কখনও কারো আসবে না সো আই রিয়েলি প্রে অ্যান্ড হোপ দ্যাট দিস ম্যান স্টে ইজ ফাংশনাল স্টে ইজ অ্যাক্টিভ অ্যান্ড দিস প্যাশনেট অ্যাজ লং অ্যাজ হি ক্যান গড তার জন্য যতটুকু সময় বরাদ্দ রেখেছেন ততটুকু সময় যাতে তিনি এরকম অ্যাক্টিভ ফাংশনাল থাকতে পারেন বিকজ অ্যাজ লং অ্যাজ টম ক্রুজ ইজ আউট দেয়ার অ্যান্ড বিং প্রপারলি ফাংশনাল ট্রু সিনেমাটিক এক্সপিরিয়েন্স উইল বি আউট দেয়ার দ্যাটস আ গ্যারান্টি এই গ্যারান্টি অন্য কোনো হিরো দিতে পারবেন ইভেন কোনো স্টুডিও দিতে পারবে না ওয়েদার ইটস আ ইটস মার্বেল স্টুডিও আর ডিসি স্টুডিও 
কেউ এই পিওর সিনেমাটিক এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের দিতে পারবে না এখন এই পিওর সিনেমাটিক এক্সপিরিয়েন্স কি আসলে এটা কি ইজ ইট অ্যাবাউট বিগ সেট পিসেস নেউ বিগ সেট পিসেস তো মার্বেল স্টুডিও বানাতে পারে ইজ ইট অ্যাবাউট দ্য স্টান্স দ্যাট টম ক্রুজ ডাজ উইথ ডিউ রেসপেক্ট নো কারণ টম ক্রুজের চাইতেও মিস্টার জ্যাকি চ্যান তার পুরো ক্যারিয়ারে আরও অনেক বেশি ডেথ ডিফাইং স্টান্ট আমাদের দেখিয়েছেন হয়তো এই জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা জ্যাকি চ্যানের সিনেমা অনেক বেশি দেখে নাই তাই তারা ব্যাপারটা ওভাবে মানে অনুধাবন করতে পারে না সো ইটস নট অলসো অ্যাবাউট দ্য স্টান্স দ্যাট টম ক্রুজ মেক্স ইটস অ্যাবাউট দ্য হোল প্যাকেজ দ্য পিওর লাভ ফর সিনেমা যেটা তার সিনেমা দেখলে আপনি বুঝতে পারেন যে দিস গাই অ্যাকচুয়ালি লাভ সিনেমা দিস গাই অ্যাকচুয়ালি লাভ টু শো পিপল মুভিজ অন দ্য বিগ স্ক্রিন তার সিনেমায় ইমোশন থাকে গল্প থাকে ক্যারেক্টারাইজেশন থাকে টেনশন থাকে অ্যাকশন থাকে বিগ সেট পিসেস থাকে লার্জ অ্যান্ড দেন লাইফ অ্যাকশন সিকুয়েন্সেস থাকে সব থাকে ইটস আ পারফেক্ট প্যাকেজ এই পারফেক্ট প্যাকেজ আর কেউ এই সময় এসে আসলে ওরকম অ্যাকশন জনরা অ্যাটলিস্ট ডেলিভার করতে পারে না সো এই ব্যাপারগুলোর কারণে আসলে তার সিনেমাগুলো এত বেশি স্পেশাল এই সিনেমাটাও অবভিয়াসলি অনেক বেশি স্পেশাল ছিল যে ব্যাপারগুলো ব্যাখ্যা করলাম যে কমন ব্যাপারগুলো থাকে তার বাইরেও যদি বলতে পারেন যে শেষ ট্রেন সিকোয়েন্সটা আসলেই জ ড্রপিং ছিল যে ট্রেনের একটা পর একটা বগি খুলে পড়ে যাচ্ছে সেখানে ইথান হান্ট এবং গ্রেস ক্যারেক্টারটা সার্ভাইভ করার চেষ্টা করছেন সেখানে যে টেনশন বিল্ড আপ হয়েছে রে ভাই এটা আসলে বড় পর্দা না দেখলে বোঝা যেন যাবে না এবং অন্য অন্য যেসব একটা বাই চেজিং সিকোয়েন্স বা প্রত্যেকটা জিনিস ভীষণ ভীষণ মজাদার ছিল এবং এ আইটার সাথে লড়াই করাটা যে কত কঠিন তাদের জন্য যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সে এ আইটা এক স্টেপ আগে থাকছে ইথান হান্ট এবং তার টিমের এই ব্যাপারটাও আসলে খুবই মানে থ্রিলিং ছিল এবং আমি বলবো যে এখানে গ্রেস ক্যারেক্টারটা যিনি পে করেছেন হেইলি অ্যাটওয়েল যাকে আমরা ক্যাপ্টেন আমেরিকা সিরিজে ক্যাপ্টেন আমেরিকার গার্লফ্রেন্ড পেগি কার্টার এজেন্ট পেগি কার্টার হিসেবে দেখেছি তার ইনক্লুশনটাও এখানে দুর্দান্ত একটা চয়েস ছিল আমার কাছে পার্সোনালি যতগুলো ইথান হান্ট গার্ল রয়েছেন বা প্লে করছেন এই যাবৎ পর্যন্ত তাকেই সবচেয়ে বেস্ট ইথান হান্ট গার্ল মনে হয়েছে যদি এখানে তাদের মধ্যে খুব বেশি রোম্যান্টিক সম্পর্ক মন দেখানো হয় নাই তারপরেও মানে কেমন টম ক্রুজ ইজ দ্য মোস্ট গ্ল্যামারাস গাই ইন হলিউড তার এগেনস্টে নায়িকা হিসেবে যারা থাকবে তাদের তো সেরকমই হওয়া উচিত আমার মতে প্রত্যেকটা ইথান হান্ট গার্লকে যদি আপনারা দেখেন নায়িকাদের দেখেন আমার কাছে আসলে আজ পর্যন্ত কখনো তার গ্ল্যামারের সাথে টাক্কর দেওয়ার মতো বা তার এগেনস্টে সেরকম ম্যাচ আপ করার মতো নায়িকা এই ফ্র্যাঞ্চাইজ আমি পাই নাই হ্যাঁ রেবেকা ফারগুসন অ্যাকশনের দিক থেকে তার পারফরমেন্স খুব দারুণ অ্যাক্টিংও তিনি দারুণ করেছেন বাট তারপরও থম ক্রুজের মানে গ্ল্যামারের সাথে ম্যাচ আপ করার মতো আমার আসলে তাকে মনে হয় না এই প্রথম মনে হইল যে একটা নায়িকা কাস্ট করা হইল যে আসলে টম ক্রুজের পাশে দাঁড়াইতে পারে সেরকম আমার দারুণ লাগছে দারুণ লাগছে তাকে এইখানে ইনক্লুশনটা যদি একদম শেষের দিকে এসে তার ইনক্লুশনটা হচ্ছে হয়তো আর একটা সিনেমাই তাকে দেখতে পারবো আমরা সো এই একটা আফসোস হলো আরও আগেই যদি তা তাকে কাস্ট করা হতো ভালো হতো তার ক্যারেক্টারাইজেশনটাও এখানে দারুণ ছিল তার অরিজিন স্টোরিটাও খুব দারুণ ছিল টম ক্রুজের সাথে তার কেমিস্ট্রি দারুণ ছিল সব কিছু মিলিয়ে আসলে এই সিনেমাটা অ্যাকশন লাভারদের জন্য একটা ট্রিট যে ট্রিট টম ক্রুজ তার প্রত্যেক সিনেমাতেই দর্শকদের দিয়ে থাকেন তার ডেডিকেশনটাই হচ্ছে বড় পর্দায় পুরোপুরি পয়সা উসুল এক্সপিরিয়েন্স তিনি দিবেন এবং সেটা সবসময় তিনি দিতে পারেন আমার আসলে একটা র্যাঙ্কিং করার ইচ্ছা আছে বাট সেটা এই মুভিটাকে এক্সক্লুড করা হয়তো আমি এর আগের ছটা সিনেমা নিয়ে একটা র্যাঙ্কিং করার চেষ্টা করব আর যেহেতু এটা দুই পর্বের একটা সিরিজের মানে প্রথম পার্ট সেহেতু দ্বিতীয় পর্ব দেখার আগেও এটা র্যাঙ্কিং করাটা ঠিক হবে না হ্যাঁ এ প্রসঙ্গে আরেকটা কথা বলে রাখছি যে ইদানিং সময় হয়তো অনেক এরকম দুই পার্টের সিনেমা আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু প্রত্যেকটা সিনেমার মধ্যেই দেখা যাচ্ছে যে প্রথম পর্বে একটা ক্লিফ অ্যাঙ্গারে রেখে দিয়ে পরের পর দেখার মানে জন্য দর্শককে একদম বাধ্য করা হয় এখানে না ব্যাপারটা সেরকম করা হয় নাই মানে এই সিনেমাতে মনে হচ্ছে যে একটা মিশনই কমপ্লিট করা হয়েছে এন্ডিংটা যেভাবে করা হয়েছে যে আপনি একটা মুভি দেখেছেন এরকম একটা স্যাটিসফ্যাক্টরি ফিলিং নিয়ে আপনি সিনেমাটা শেষ করতে পারবেন যে এখানে জাস্ট চাবি দুটো খোঁজার মিশনই এখানে ইম্পর্টেন্ট ছিল পরের পর্ব হয়তো সেই সাবমেরিনটাকে বা এআইটাকে লোকেট করার মিশনটা হবে তো এটা একটা পারফেক্ট প্রপার মিশন ছিল যেটা পুরো পর্বে দেখানো হয়েছে তো ইট ইটস স্যাটিসফ্যাক্টরি যে আপনার সিনেমা দেখে মনে হবে না যে দূর ও শেষ হইল না এরকম ফিলিংটা হবে না সো অনেক দিক থেকে এই সিনেমাটা অনেক সফল একটা সিনেমা আমি বলবো আপনাদের মধ্যে যাদের সুযোগ আছে এই সিনেমাটা বড় পর্দায় দেখার প্লিজ প্লিজ সুযোগটা নষ্ট করেন না কারণ দেশের সব মানুষ এই প্রিভিলেজটা নাই তারা চাইলেও দেখতে পারবেন না কারণ আশে
আল্লাহ হাফেজ